O jovem, muito nervoso, procura um mestre e diz para ele assim, mestre, é o seguinte, não sei mais o que eu faço com a minha raiva. A raiva me domina e quando eu vejo... E quando eu vejo, ela já, já tomou conta de mim, isso tem né, atrapalhado muito a minha vida. O senhor pode me ajudar, né? O mestre, claro, meu jovem, claro que eu posso. Faça o seguinte, é, traga sua raiva aqui agora, né? Para que eu possa ajudá-lo a se livrar dela. Aí o jovem diz, então, mestre, mas nesse momento eu não estou sentindo a raiva, então eu não tenho como trazê-la. Né? Aí ele fala, mas vá buscá-la Ele fala, não, eu não tenho Ela é algo que simplesmente entra de repente Eu não tenho controle né? Quando eu vejo, já estou irado Aí o mestre para e diz para ele Então, se você não pode trazê-la diante de mim É porque ela não existe de verdade Assim como um ladrão Na calada da noite invade a tua casa A raiva invade os teus pensamentos Ela vem de fora de você Ela não é você Então, a próxima vez que esse ladrão invadir a tua mente, né? corra ao redor do quarteirão várias vezes, pegue um travesseiro e bata no travesseiro até a raiva desistir e ir embora. Ou seja, encontre uma maneira de soltar aquele sentimento ruim, entendendo que ele não te pertence. Nós precisamos criar a separatividade. Existo eu e existem as minhas emoções, inclusive a raiva. Eu sinto a raiva, eu não sou a raiva. Se eu me lembrar disso, eu não vou mais permitir que ela me domine. Eu continuarei sentindo, porque enquanto estivermos vivendo aqui, né, sujeitos ao ego, continuaremos tendo momentos de ira, mas não deixaremos mais que essa ira nos domine quando nos lembrarmos que ela não é a nossa natureza verdadeira. É como uma roupa suja que nós precisamos tirar e botar para lavar. Né? Então, assim como o jovem não foi capaz de levar diante do mestre a raiva, porque ela não era algo real, era apenas um temperamento que passava, assim nós também não temos nada né, que possamos apresentar de real que não seja a luz. A única coisa que está conosco o tempo inteiro, haja o que houver, mesmo nos momentos de ira, é a luz. Porque todos esses temperamentos passam por nós, mas por trás de todos eles, a luz permanece. A raiva não é você. Lembra disso? Namastê.